Assessore Carlo Veneziale, come procede questa campagna elettorale? Quali sono i vostri temi di punta? Procede molto bene, i temi di punta sono la continuità delle azioni del governo nazionale rispetto ad un futuro governo a guida PD e soprattutto la connessione tra questi interventi e gli interventi di carattere regionale, in connessione che ci è già stata, ci ha dato ottimi risultati finora e ci auguriamo, e siamo impegnati in questa campagna elettorale per questo, che lo possano dare anche in futuro. Lo scopo è quello di continuare in sinergia col governo nazionale e con l'affiancamento di tutti i ministri e ministeri che finora ci hanno dato una mano e che hanno dato una mano al nostro territorio, un lavoro che fin qui credo abbia dato buoni frutti, un lavoro oggettivamente non finito ma bene avviato. In che modo volete distinguervi dagli emergenti 5 Stelle e dalla destra storica? Dagli emergenti 5 Stelle vogliamo distinguerci per approfondimento dei temi, per scarsa propensione, anzi direi addirittura avversione a temi di natura populista e rispetto alla destra sono i temi storici che ci tengono distanti, eh, sono temi legati soprattutto alla visione del sociale, alla gestione della, del flusso delle persone che hanno un percorso di vita più complicato e più difficile dal nostro, ai temi di intervento dello Stato nel sostegno alle imprese e ai temi del rilancio occupazionale. Sono strumenti che noi stiamo adottando attraverso una visione marcatamente di centrosinistra e che è evidente non possono trovare momenti di continuità con una visione più liberista e meno attenta alle esigenze del sociale e della, delle persone che lavorano o che purtroppo hanno perso il lavoro e che stiamo tentando di aiutare a ritrovarlo. Che ruolo e che importanza riveste l'Europa nella sua ottica politica? Assolutamente fondamentale, se pensiamo che l'80% della mia attività, visto che lei ha fatto una, un riferimento puntuale alla mia attività, si basa sulla programmazione e ricaduta sul territorio di risorse rinvenienti dalla comunità europea, eh, non potrebbe essere altrimenti al di là della, dei valori di carattere morale e etico che una Europa unita determinano sul territorio, ma per quanto riguarda la mia specifica attività non c'è dubbio che tutto è quasi tutta incentrata sull'utilizzo di risorse europee a favore di aziende e capitale umano. Ci vuole riassumere in tre parole quali sono i vostri obiettivi fondamentali da perseguire? Eh, lavoro per chi non ce l'ha e per chi lo aveva e purtroppo lo ha perso, sviluppo del tessuto imprenditoriale perché attraverso quest'ultimo si creano nuove occasioni di lavoro e in ultimo un tema legato all'efficientamento della macchina organizzativa e alla minore incidenza della burocrazia sui cittadini che spesso è un freno a mano rispetto all'azione di governo e alle sue ricadute sul territorio. Un'ultima domanda, come pensa si posizionerà il suo partito su base regionale e su base nazionale? Io credo che le indicazioni che abbiamo avuto fino ad oggi attraverso i sondaggi abbiano assolutamente uno scarso peso. Io credo che il Partito Democratico si candidi a essere prima forza nel Molise e primo gruppo parlamentare in Italia. Questi secondo me sono obiettivi assolutamente raggiungibili e il lavoro svolto in questi anni ci consente di poterlo affermare con assoluta fermezza.